போன வள்ளிக்கெல்லாம் வகுப்புல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது பார்ட் ஒன் பார்த்துட்டோம் சரி இனி நாங்க பார்க்க வேண்டிய விஷயம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல உள்ள பார்ட் டூ கேள்வியை பார்க்கணும் ரைட் இதுல பேரங்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வந்து இந்த பார்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது வந்து ஸ்கீம் சரியா நான் உங்களுக்கு அனுப்பி இருப்பேன் குரூப்ல ஆஹ் நாற்பது கேள்விகள் அதுக்கு எண்பது மார்க்ஸ் போட்டிருப்பாங்க சரியா பார்ட் ஒன்ல வந்து நாற்பது கேள்விகள் ஒரு கேள்விக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் படி எண்பது பார்ட் டூக்கு வந்து உங்களுக்கு மொத்தம் நூற்றி இருபது அதாவது பார்ட் டூ வில பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் சரியா பார்ட் டூ வில பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏ பி என்று ரெண்டு பாட் வெறும் அதுல ஏல வந்து நாலு ஏன்றது அமைப்பு கற்ற வினா நாலு அமைப்பு கற்ற வினா வெறும் சரி அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா முதலாவது வந்து நான் இப்ப அந்த பேப்பர் இதாண்டே கேம் சொல்லுவேன் முதலாவது கேள்வி வந்து கட்டாயமா உயிர்கோள மண்ட பாடத்தில் பயன்ராமல்ல நீங்க படிச்சு அழகு பதினஞ்சு உயிர்கோள மண்ட பாடத்துக்குள்ள வந்து பந்து ஒன்று இது ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சரியா மற்றது பேரங்கோ சரியா மற்ற மூன்று கேள்வியை பேரங்க முதலாவது கேள்வி அந்த கேள்வி வேறு சரியா ரெண்டாவது கேள்வியை பேருங்கோ ரெண்டாவதுல உள்ள முழு கேள்வியும் சரியா ரெண்டாவதுல உள்ள ஓகே இல்லை நாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபது அந்த பேப்பர் பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் பார்ட் ஒன் முடிச்சுட்டோம் பார்ட் டூ வில பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் சரியா பார்ட் டூ வடிவா காணிங்க எல்லாரும் சரியா பார்ட் டூ வில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஓயலுக்கு வர்ற சரி ஓயலுக்கு வர்ற அந்த சொல்றேன் சரியா பார்ட் டூ வில பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டு பகுதி இருக்க போகுது சரியா சில பேருக்கு வந்து ஏற்கனவே நீங்க பாத்துருப்பீங்க பாஸ் பேப்பர் செய்தாக்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட் பார்ட் டூ வில வந்து ரெண்டு பகுதி வருது ஏ பகுதி எண்ணும் அது மாதிரி பி பகுதி எண்ணும் வரும் சரியா முதலாவது பார்ட் ஒன் மார்க்ஸ் ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம் நாற்பது மொத்தம் நாற்பது கேள்வி அதுக்கு ஒரு ஒன்றுக்கு ரெண்டு மார்க்ஸ் படி ஃபுல் மார்க்ஸ் அதுக்கு எண்பது வேறு சரியா மற்றது நூற்றி இருபது மார்க்ஸ் இங்கால பார்ட் டூக்கு தான் கொடுக்க போறோம் அதுல பார்ட் ஏல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாலுமே அமைப்பு கற்ற வினாக்கள் தான் விரப்பு சரியா பார்ட் டூ வில ஏல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நாலு அமைப்பு கற்ற வினாக்கள் வெறும் சரி அந்த இடம் விட்ட இடங்கள்ல எழுதக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதுல முதலாவது கேள்வியை பேரும் சரி மற்றது அதுக்குரிய நேரத்தை பார்த்தவன் சொன்னால் மூன்று மணுத்தியாலம் பார்ட் டூ எல்லாமே சேர்த்து மூன்று மணுத்தியாலம் இதை பேரும் இது கவனிய கவனமா பார்க்க வேண்டிய விஷயம் மேலதிக வாசிப்பு நேரம் சொல்லி இப்ப கொஞ்சம் சென்னு மூன்று வருஷமா இந்த நேரத்தை வந்து கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாங்க மேலதிக வாசிப்பு நேரம் சொல்லி பத்து நிமிடங்கள் வந்து கொடுக்குறாங்க சரி அப்ப அந்த பத்து நிமிடத்தை வந்து நீங்கள் சரியான விதத்துல பயன்படுத்த வேணும் அதுக்காக பத்து நிமிடம் வச்சு பார்த்து கொண்டிருக்கணுமெண்ட அவசியம் இல்லை அந்த நீங்க எஸ்ஏ பகுதியில தெரிவு செய்ய எஸ்ஐ பகுதியில வந்து குறிப்பிட்ட கேள்விகளை தான் தெரிவு செய்து எழுத போகும் சரி அப்ப அதுல உங்களுக்கு நல்ல பரிட்சியமான கேள்விகள் வந்து சரி முதலாவது முதல் ரெண்டு கேள்வி கஷ்டம் மாதிரி இருக்கும் அங்கால கேள்வி எல்லாம் செய்து கொண்டு போகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சில பேர் சரி அப்ப அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை நிப்பாட்டுறதுக்காக முழு கேள்விகளை முறுக்க வடிவா வாசிச்சு போட்டு அதுல உங்களுக்கு நல்ல பரிச்சயமான கேள்வி மூண்ட மாத்திரம் தெரிவு செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரியா தரப்பட்ட அந்த பகுதி ரெண்டுல பி பாட்ல தான் நீங்க தெரிவு செய்ய போறீங்க எஸ்ஐ கேள்வி கற்ற வினாக்கள்னு சொல்லுங்க சரி அதுல நல்லா தெரிஞ்ச உங்களுக்கு செய்யக்கூடிய நல்ல கேள்விகளை வந்து செலக்ட் பண்ணி போட்டு செய்ய வழிகிடும் சரி அதுக்கு அந்த பத்து நிமிடத்தை வந்து பயன்படுத்தி கொள்ளும் ரைட் நாங்கள் இப்ப அந்த அமைப்பு கற்றேண்ட மாதிரியை பார்ப்போம் பகுதி ஏ அமைப்பு கற்ற வினாக்கள் எல்லாம் பகுதி ஏ பாட் ஏ கிளை வரப்போகுது முதலாவது கேள்வி வந்து உயிர்கோள மண்ட பாடத்துக்குள்ள வருது சரி அழகு பதினஞ்சு பயன்ராம் வரல நீங்க படிக்கிற அழகு பதினஞ்சு உயிர்கோள மண்ட பாடத்துக்குள்ளதான் அந்த கேள்வி கட்டாயம் வந்து ஒன்று சரி அப்ப அந்த பாடத்தை வந்து நல்ல கிளியரா படிச்சு வைங்க உங்களுக்கு அனுப்பி நான் டியூட்ஸ் அனுப்பி இருப்பேன் அந்த டியூட்ஸ வந்து வடிவாருக்க நீங்களா செய்து பார்த்து சரியா படிச்சு வச்சு கொள்ளும் சரி அந்த கேள்வி தான் வெறும் பொதுவான கேள்வியும் அதுல ஆட் பண்ணிருப்பான் அது மாதிரி ரெண்டாவது கேள்வியை பாருங்க ரெண்டாவது கேள்வியை வந்து கட்டாயமா உயிரியல் பகுதிக்குள்ள வார வினாக்கள் தான் அந்த கேள்விக்குள்ள வந்து இருக்கு சரி ரெண்டாவது பகுதியில வாரது உயிரியல் பகுதிக்குரிய வினாக்கள் வந்து அந்த கேள்விக்குள்ள வரும் சரி ஒவ்வொரு வருஷ பேப்பரையும் நீங்க பிள்ளைகள் கட்டாயமா நான் சொல்ற இந்த அளவுல செய்யுங்கோ கட்டாயம் எல்லாரும் செய்யுங்கோ 
சரியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து சரி உங்களோட புதிய பாடத்திட்டம் அந்த கால புதுதான் வந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் உள்ள பாஸ் பேப்பர் கிளியரா ஒரு கட்சி சரியா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் உள்ள பாஸ் பேப்பரை ஒரு கேள்வி மிஸ் பண்ணாம வடிவா செய்து பிராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு அது காணும் சரியா கிளியரா பாடத்தை படிச்சுட்டு மற்றது வந்து இப்பவே செய்ய தொடங்கும் சரி மே மாத எக்ஸாம் சொன்னா இப்பவே செய்ய தொடங்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் உள்ள பேப்பர்ஸ் வந்து வடிவா தரோவா செய்யும் சரி ஒரு கேள்வி கூட மிஸ் பண்ணாம ஒரு செய்து பாருமோ அந்த நேரத்துல நீங்க பிராக்டிஸ் தான் பண்ண போறீங்க முதல் ஒரு டைம் பண்ணி செய்து பார்க்கலாம் அப்புறம் திருப்ப நீங்களா விடையில பாக்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா திருப்ப நீங்க அவங்க நோட்ஸ் எடுத்து வச்சு பார்த்து திருத்தி கொள்ளுங்க சரி மற்றது கட்டாயமா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டு நான் ஃபுல் பேப்பர் செய்து விடுவேன் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கீமில உள்ள மாதிரி என்னன்னு ஆன்சர் பண்றோம் ஸ்கீம வச்சு கொண்டு தான் நாங்க பார்க்க போறோம் சரியா பார்ட் ஒன் பிரச்சனை இல்ல செய்திருவீங்க பார்ட் டூ வந்து என்னென்ன ஸ்கீம் கேட்ட மாதிரி ஆஹ் ஆன்சர் எழுதுறோம் சரி அப்ப நீங்க விடுகிற சில கவன இன பிள்ளைகள் வந்து உங்களுக்கான மார்க்ஸ வந்து குறைச்சு போகும் சரி அப்ப அதுகளை கவனிச்சு நீங்க செய்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் வரக்கூடிய மாதிரி இருக்கு இப்ப கட்டாயமா நான் சொல்ற விஷயத்த எல்லாருமா செய்யும் போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் உள்ள சகல பேப்பர்ஸையும் ஒருக்கா செய்து பாரு சரியா அப்ப அதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா தெரியும் ரெண்டாவது கேள்வி அமைப்பு கொற்றையில வாழ ரெண்டாவது கேள்வி உயிரியல் பகுதிக்குரியதா இருக்கு சரி ஒவ்வொரு வருஷ பேப்பரா எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னாலும் அதான் இருக்கு உயிரியல் பகுதிக்குரிய சரி உயிரியல் சொல்லுங்க எல்லாருக்குமே சரியா வரக்கூடிய ஒரு பகுதியா இருக்கும்னு நம்புறேன் சரி அப்ப நீங்க நீட்டா அந்த கேள்வி வந்து செய்யலாம் சரி முதல் மாதிரிய பாத்துட்டு நாங்கள் அங்கால கேள்விக்குள்ள போவோம் சரியா இது வந்து ரெண்டாவது கேள்வி வந்து உயிரியல் பகுதிக்குள்ள நாங்கள் நாங்க படிச்ச அந்த பத்தாம் ஆண்டு அல்லது பதினோராம் ஆண்டு இதுல பாருங்க இதுல வந்து கலங்களுக்குள்ள வந்திருக்கு கேள்வி ஆஹ் தாவர எளியங்களுக்குள்ள வந்திருக்கு சரி அமர் அது வந்து ஒளித்தோகு பரிசோதனை வச்சுக்கொண்டு வந்து சரி அப்ப உயிரியல் பகுதிக்குள்ள பத்தாம் ஆண்டு பதினோராம் ஆண்டுல நாங்க படிச்ச உயிரியல் பகுதிக்கு உட்பட்ட கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வியா வரும் மூன்றாவது பேருங்கோ மூன்றாவது வந்து ரசாயனவியல் பகுதிக்குரிய கேள்வி வந்து வரும் சரி ரெண்டாவது வந்து பகுதியவியல் கேள்வி மூன்றாவது அமைப்பு கொற்றையில மூன்றாவது கேள்வி ரசாயனவியலுக்குரிய கேள்வி வந்து வரும் சரி நாங்க படிச்ச மூலகங்கள் சேர்வைகள் ரசாயன பிணைப்புகள் கலவைகள் சரியா மின் ரசாயனம் இந்த மாதிரியான பகுதிகளுக்குள்ள இருந்து கேள்விகள் வரும் சரியா ரசாயனவியல் என்ற அந்த பகுதிக்கு உட்பட்ட கேள்விகள் வந்து வரும் சரியா அதே மாதிரி நாலாவது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிசிக்ஸுக்குரிய கேள்வி பௌதிகவியல் பகுதிக்குரிய கேள்விகள் வரும் இந்த ஒழுங்குல தான் உங்களோட கேள்விகள் இருக்கும் சரி அது என்ன பேப்பரா இருந்தாலும் பார்ட் டூ எந்த வருஷ பேப்பரா இருந்தாலும் பார்ட் டூவில ரெண்டாவது கேள்வி முதலாவது கேள்வி உயிர் கோலம் அதுல பதினொன்னுல நீங்க படிச்ச உயிர் கோலம் பகுதியில இருந்து வரும் அது மாதிரி ரெண்டாவது கேள்வி உயிரியல் பகுதிக்குரிய வினாக்கள் வரும் சரியா மூன்றாவது கேள்வி பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் கெமிஸ்ட்ரிக்குள்ள இருந்து வரும் ரசாயனவியல் பகுதிக்குரிய பாடங்கள் வந்து அதுக்குள்ள வரும் சரியா நாலாவது பிசிக்ஸ்ல இருந்து வரும் பௌதிகவியலுக்குரிய கேள்விகள் வந்து வரும் சரி இது நாளும் கட்டாயம் செய்ய வேணும் ரைட் அதுக்குள்ள திறப்பட்ட இடங்களுக்குள்ள வந்து நீங்க விடைகள் எழுதி கொண்டீங்கன்னு சொன்னா சரி சரி இதுதான் பார்ட் டூ தான் அமைப்பு சரி பார்ட் டூ விந்த பகுதி ஏ குறிய அமைப்பு தான் இப்ப நாங்க பார்த்தோம் சரி அது மாதிரி பார்ட் பில பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சரி பகுதி பி பாட் சரி அப்ப பகுதி பில பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் மொத்தம் அஞ்சு கேள்வி தந்திருப்பாங்க சரி அதாவது பகுதி அஹ் ஏல வந்து நாலு கேள்வி நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இங்க அஞ்சுல இருந்து நம்பர் பண்ணிருப்பான் அஞ்சுல இருந்து ஒன்பது வரைக்கும் நம்பர் பண்ணிருப்பான் அஞ்சு கேள்வி இருக்கும் அதுல வந்து நாங்கள் மூன்று வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடிய எழுதினா பா சரி அப்ப உங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச கேள்விகளை செலக்ட் பண்ணி முதலே அந்த மேலதிகமா பத்து நிமிஷம் தந்துட்டோம் எங்களுக்கு பார்ட் டூவுக்கு மூன்று மணத்தியாலமும் மேலதிக வாசிப்பு நேரம் பத்து மணத்தியாலும் மூன்று மணத்தியாலும் பத்து நிமிஷம் மேலதிகம் தந்திருக்கு அப்ப அதை வச்சு கொண்டு நாங்க செய்ய பார்க்க வேண்டும் சரி அஞ்சு கேள்விகளையும் உங்களுக்கு நல்ல கிளியரா வரக்கூடிய கேள்விகளை வந்து முதல் செலக்ட் பண்ணி எடுங்க சரி அஞ்சு கேள்விகளையும் நல்ல கிளியரா நாங்க விடைய எழுதுவோம் நம்புற மூன்று கேள்விகளை வந்து முதல் வாசிச்சு பார்த்து எடுத்து வை சரி எடுத்து வச்சுட்டு அந்த கேள்விகளை வந்து ஒவ்வொரு தாள்ல கேள்விக்கு விடைய எழுது சரி ஒவ்வொரு தாள்ல வந்து ஒரு தாள் ஒரு ஷீட்ல வந்து ஒரு கேள்வி வரக்கூடிய மாதிரி ஆன்சர் பண்ணு 
சரியா மேடம் ஸ்கூல் எக்ஸாமில் சில பேர் வந்து சில பேர் ஒழுங்கு அழுது இருப்பாங்க சில பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்பருக்கும் விடைக்கும் சம்பந்தம் இல்லை தேடி தேடி பிடிக்க வேண்டியதாக இருக்கு சரியா ஆனால் இப்போ வந்து நீங்கள் ஃபைனல் பேப்பர் செய்ய ஸ்கூல் எக்ஸாமில் இருந்து இதை பழகிக்கொள்ளு சரியா இந்த ஃபைனல் பேப்பர் செய்ய வந்து உதாரணமா ஒரு ஆறாவது கேள்வியை ஒரு ஆள் எடுக்கிறாருன்னு வைப்போம் சரி அப்போ ஆறாவது கேள்வி இருந்தா அதுல இந்த தந்த நம்பர் படி போடும் சரி அவங்களோட தந்த ஆன்சர் சீட்ல வந்து ஆறாவதுல ஏ பாட்ல முதலாவதுக்குரிய ஆன்சர் சரி இதை எழுதி போட்டா அங்கெல்லாம் விடு அது மாதிரி விடைகளுக்கு இடையில இடைவழி விட்டு நல்ல நீட்டா எழுதுனீங்கன்னு சொன்னா திருத்தவும் வசதியா இருக்கும் பிரச்சனையும் இருக்கா சரி அப்ப ஏதாவது மூணு மேட ஒழுங்கின் படி எழுதணும்னு இல்ல படி சரியா பகுதி பியில வந்து ஒழுங்கின் படி எழுதணும் மட்டும் இல்லை அதாவது ஒழுங்கின் படி என்ன நான் சொல்றது இப்ப நீங்க வந்து மூன்று கேள்விகள் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கிறீங்களா ரெண்டு பேர் சரி ஒரு ஆள் வந்து ஆறு எட்டு ஒன்பது இந்த மூன்று கேள்வியும் செலக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க சரி இதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எட்டாவது கேள்வி நல்ல கிளியரா செய்யலாம் பார்த்தா உங்களுக்கு எட்டாவது கேள்வி நல்ல குயிக்கா முடிச்சிருவீங்க நல்லா பரிச்சயமான கேள்வி அதை முன்னுக்கு செய்ய போறேன்னா தாராளமா செய்யலாம் சரி ஒரு சீட்ல வந்து எட்டாவது கேள்வி எடுத்து போட்டு அதுக்குரிய வினா இலக்கம் சரி அதுல தந்திருக்கிற மாதிரி வினா இலக்கங்கள் அதுகளை வந்து எழுது சரி எழுதி போட்டா அதை நீட்டா செய்து கொள்ளுது சரியா பிற பிற வந்து மற்ற மற்ற கேள்விகளை செய்து போட்டு பிற கடைசியில வந்து நாங்க அட்டாச் பண்ணி கொடுக்கலாம் சரியா அப்ப அந்த விதத்துல நீங்க செய்து இப்போ தொடங்கிய பிராக்டிஸ் பண்ணுவோம் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல இருந்து இருபது வரைக்கும் ஒரு கிளியரா தரோவா செய்து பாரு சரியா சரியா பார்ட் டூ நாங்க செய்ய அதுல வந்து எப்படி அந்த கேள்விகள் வேறு மட்டும் பார்ப்போம் உயிரியல் பகுதியவியல் அந்த கேள்விகள் என்ன கலந்து வருதுன்னு சொல்லி அதை நாங்க செய்ய தொடங்கிக்க பார்ப்போம் ஓகே பிள்ளைகள் இப்ப நாங்கள் அமைப்பு கட்டுற கேள்விகளை போகலாம் சரி இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பகுதி ஏல வந்து முதலாவது கேள்வி ஏற்கனவே நாங்க செய்து பார்த்துட்டோம் கிளாஸ்ல சரி உயிர்கோள மண்ட பாட படிக்க முதலாவது கேள்வி செய்து பார்த்துட்டோம் அதை விட்டுட்டு ரெண்டாவது கேள்வி தான் இப்ப நான் செய்ய போறேன் சரி முதலாவது ஏற்கனவே செய்து பார்த்துட்டோம் ரெண்டாவது கேள்விய பாருங்கோ சரி ஒரு களத்தில் இருக்கும் நான்கு புன்னகங்களையும் அவற்றின் பிரதான தொழில்களையும் பற்றிய ஒரு பூரணமற்ற அட்டவணை கீழே தரப்பட்டுள்ளது அவ்வட்டவணையை பூரணப்படுத்த சரி முதலாவது வந்திருக்கிறான் கரு கருவின்ற தொழில் பிள்ளைகள் என்னவா இருக்கும் கருவின்ற தொழிற்பாடு மற்றைய புன்னகங்களுடைய கட்டுப்படுத்த மற்றும் சரிய களத்துல உள்ள காணப்படுற எல்லா செயற்பாடுகளையும் கட்டுப்படுத்துறது பாரம்பரிய தகவல்களை சேமிச்சு வைக்கிறது இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தொழில் வந்து குடுப்பி சரியா சரியா கரு கரு என்றைக்கு களத்தின் செயற்பாடுகள் எனக்கையும் கட்டுப்படுத்த ரெண்டாவது தொழில் தந்திருக்கிறான் நாங்க தான் புன்னகத்தை இனங்காட வேணும் அனுசேப செயற்பாடுகளுக்கு தேவையான சக்தியை வழங்குறோம் சொல்லுங்க களத்துல வந்து அனுசேப செயற்பாடுகளுக்கு தேவையான சக்தியை வழங்குற புன்னகம் என்னவா இருக்கு இளைமணி இளைமணி என்ன கலச்சுவாசம் மூலமா களத்துக்கு தேவையான சக்தியை வந்து உற்பத்தி செய்யும் சரி அப்ப பொருத்தமான புன்னகம் இதுல இளைமணி சரி இளைமணியத்தை நாங்க களத்தின வலு வீடுன்னு சொல்றோம் சக்தியை விடுவிக்கிறபடியா களத்தின வலு வீடுன்னு சொல்றோம் ரைட் அடுத்த கொள்கை சிக்கல் தொழிற்பாடு என்னவா இருக்கும் சுரப்பு பதார்த்தங்களை சுரத்தல் தொகுத்தல் விநியோகித்தல் விநியோகித்தல் என்ன சுரா பதார்த்தங்களை சுரக்கிறது பொதி செய்யறது மற்ற தேவையான இடங்களுக்கு விநியோகிக்கும் சரி சுரா பதார்த்தங்களை சுரத்தல் பொதி செய்தல் விநியோகம் 
சார் கொல்கிச்சிகள் தனிமென்சவு தானே சார் ஓ கொல்கிச்சிகள் தனிமென்ஸ் ஓகே சார் நீங்க படிக்கிறதுல பச்சூரு மணி இளை மணி கரு மூணும் இரட்டை மென்சவு கொல்கிச்சிகள் அகமுதுலூர் சிறுவலை அதெல்லாம் தனிமென்சவா இருக்கும் மென்சவ் இல்லைன்னு சொன்னால் அது வந்து ரைபோசோம் மாத்திரம் மென்சவ் இல்லை புரதங்களை கொண்டு செல்வதை அழுத்தமற்றாகமுதல் சிறுவலை இருக்குது அது மாதிரி அழுத்தமற்றாகமுதல் சிறுவலை இருக்கு சரி இதுல வந்து அழுத்தமற்றாகமுதல் சிறுவலை என்ற தொழிற்பாடு தான் புரதங்களை கொண்டு செல் சரி அழுத்தமற்ற அகமுதலுரு சிறுவலை அது மாதிரி அழுத்தமான அகமுதலுரு சிறுவலை என்ற தொழிற்பாடு என்னோடு சரி எவ்வளவு கேள்வி இதுல பேர உங்களுக்கு வந்து சரி ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு மார்க்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரி மொத்தம் நாலு மார்க்ஸ் ஒவ்வொருக்கு ஒரு சரியான விடைக்கும் ஒரு மார்க்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்த பி பாட்ட பேருமா தாவர இலையங்களின் வகைப்படுத்தலை காட்டும் ஒரு பூரணமற்ற கூட்டுப்படம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது ஏபிசிடி ஆகிய கட்டங்களில் உஜிய இளையத்தின் வகையே தரப்பட்டுள்ள புள்ளிக்கோடுகளின் மீது எழுதி புள்ளிக்கோடுகளின் மீது எழுதி கோட்டுப்படத்தை பூரணப்படுத்தலாம் ரைட் நான் கேட்கிறால் சொல்லுமா ரைட் தாவர இலையங்களை ரெண்டு வகையா பிரிக்கப்பட்டிருக்கு ஒன்று வந்து நிலை இலையங்கள்னு சொல்லியிருக்கிறார் அடுத்தது ஏ வந்து ஏக்குல வந்து என்ன வேறு முதலாவதா இருக்கிறது ஜதுர்சனன் சொல்லுங்க எயில என்ன இளையம் வரும் அடுத்த கவினாஸ் சொல்லுங்க பிரியலயங்கள் பிரியலயங்கள் அதாவது அந்த இளையங்கள் அந்த கலப்பிரிவுக்கு உட்பட முறையை வச்சு கொண்டு நாங்க ரெண்டா பிரிக்கிறோம் நிலை இளையங்கள் அடுத்தது பிரிய சரியா தொடர்ச்சியா இளையூர் பிரிவு அடைகிறது வந்து பிரிய இளையங்களா இருக்கும் ஆஹ் மேலும் இளையூர் பிரிவு அடைய முடியாத களங்களை வந்து நாங்க நிலை இளையம் சொல்றோம் ரைட் அதே மாதிரி நிலை இளையங்களை ரெண்டு வகைப்படுத்துறோம் எளிய நிலை இளையம் பிக்குள்ள என்ன வேற போகுது சேரலான்னு சொல்லுங்க சிக்கலான நிலை இளையங்களை ஒரே வகையான கலங்களை கொண்டது எளிய நிலை எளியம் சொல்றோம் அது மாதிரி வேறுபட்ட வகையான கலங்களை கொண்டது சிக்கலான நிலை இளையம் எழுப்ப தொடங்கிய படிச்சு வைங்கோ சிக்கலான நிலை இளையம் ரைட் அது மாதிரி எளிய நிலை இளையங்கள்ல மூன்று வகை இருக்கு குடைக்கல வளியம் ஒட்டுக்கல வளியம் மூன்றாவது என்ன வகையா இருக்கு தமிழரசன் இளையங்களையும் வந்து நாங்க அதை பாக்குறதன் மூலம் அதன் அமைப்பை வச்சு கொண்டு என்னென்று வேறுபடுத்தி அறிய சரியா மூணு படங்களும் தந்திருந்ததுன்னு சொன்னா அதை வச்சுக்கொண்டு என்னென்று அந்த இளையங்களை வேறு பிரித்து அறிய கோழி நீ சொல்லுங்க
குடைக்கலவளியும் முட்டுக்கலவளியும் வல்லூர் கலவளியத்தை என்னன்னு நாங்கள் படம் தரப்பட்டிருந்தா அதை வச்சு கொண்டு என்னன்னு அறிந்து கொள்ளலாம் யாராவது கிழங்களுடைய வல்லுக்கலவளியங்கள் <laughs> அது முழுவதுமே என்ன அந்த வல்லூர் கலாம் வழிய முழுக்க தடிப்பு கூடின கலைச்சோராக இருக்கு மறுபடியும் லிக்னின் படிவு இருக்கு முறந்த கலங்கள் என்றதால லிக்னின் படிவு இருக்கு அதை வச்சு கொண்டு வேறுபடுத்தி இருக்கும் சரியா திருப்பவருக்கா பேரும் ரைட் அது மாதிரி சிக்கலான நிலை எளியங்கள்ல ஒன்று கால் எளியங்கள் மற்றது என்ன எளியம் பிள்ளைகள் வரும் சொல்லுங்க ஒளித்தோப்பு கூடுதலாக நடைபெறும் இளையத்தின் வகையா சரி எந்த இடத்துல ஒளித்தோப்பு கூட நடக்கும் மற்றது நெய்யரி குழாய் மூலங்களை கொண்ட இளையத்தின் வகையை பேரிடு என்ன நெய்யரி குழாய் மூலங்களை கொண்டது சரி பிள்ளைகள் கால் எளியத்துல வந்து என்னென்ன கலங்கள் வந்து இருக்கு கால் கலங்கள் கால் நேர் கால் புடைக்கல விளையா கால் புடைக்கல ஒளி அது மாதிரி உரிய எளியத்துல நெய்யரி குழாய்கள் தோழமை கலங்கள் உரிய நேர்கள் உரிய புடைக்கல விளையா உரிய புடைக்கல சரியா காலில் வந்து கால் கலன் குளற்கோழி கால் நேர் கால் புடைக்கல விளையம் உரிய எளியத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நெய்யரி குழாய் மூலகம் தோழமை கலம் அது மாதிரி உரிய புடைக்கல விளையம் உரிய நேர் ரைட் ஓகே அது மாதிரி கால் எளியங்கள்ல உள்ள நாலு கலங்கள்ல எது வந்து இறந்த கலங்களா காணப்படும் கால் புடைக்கல விளையம் தவிர மிச்சம் இறந்த கலங்கள் கால் புடைக்கல விளையம் தவிர மிச்சம் இறந்த கலன் அது மாதிரி உரிய எது உயிர் உள்ள கலம் எது இறந்த கலங்களாக இருக்கு ஆஹ் வெயிட் கால் எளியத்துல எது உயிர் உள்ளது எது உயிரற்றதாக இருக்கும் கால் புடைக்கல விளையும் உயிர் உள்ளதா இருக்கும் மற்றது கால் கலம் குழல் கோழியும் கால் நேரங்கள் எல்லாம் இறந்த கலங்களாக இறந்த கலங்களா இருக்கு வைட் அது மாதிரி உரிய எளியத்துல தோழமை கலம் உயிர் உள்ளது அது மாதிரி நெய்யரி குழாய் மூலம் உயிர் உள்ளது உரிய புடைக்கல விளையும் உயிர் உள்ளது சரி உரியத்துல உரிய நேர் மாத்திரம் தான் நிறந்ததாக இருக்கும் கால்ல வந்து கால் புடைக்கல விளையும் மாத்திரம் தான் உயிர் உள்ளதாக இருக்கு சரியா பொதுவா நாங்க சொல்லுங்க காலை வந்து இறந்த கலம் சொல்லுவோம் கால் புடைக்கல வழியை மாத்திரம் தான் உயிர் உள்ள உதியம் வந்து உயிர் உள்ள கலங்கள் சரி உரியத்துல உள்ள உரிய நேர் மாத்திரம் தான் இறந்த கலங்களா இருக்கு சரி அது ஒரு ரிவர்ஸ் பண்ணி பார்த்து கொள்ளுங்கோ சரியா உரியத்துல வந்து எது எது இறந்தது ஆஹ் என்ன உயிரோட இருக்குது அந்த விஷயங்களும் இருக்க பார்த்துக்கணும் சரியா காலில் வந்து நாலு கலங்கள் கால் உரியம் ரெண்டுலேயும் நாலு கலங்கள் இருக்க போகுது 
சரியா இதுல வந்து எங்களுக்கு கால் புடைக்கல விளையம் என்றது உயிர் உள்ள கலங்க சரியா கால் மற்ற எல்லாமே இறந்த கலங்க சரியா கால் கலன் குளற்போலி அது மாதிரி கால் நேர் எல்லாமே இறந்த கலங்களாக இருக்கு உரியத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் நெய்யரி குழாய் மூலகம் தோழமை கலம் மற்றது உரிய புடைக்கல ஒளியம் இது எல்லாமே உயிர் உள்ளதா இருக்கும் உரிய நேர் மாத்திரம் இறந்த கலங்களால் ஆக்கப்பட்டதா இருக்கும் சரி அது ஒருக்கா பார்த்து வைங்க எம்சி கோதுகளுக்கு வரக்கூடிய மட்டும் காணப்படுவது கேள்விகளை முருகா திருப்ப செய்து கேள்வி இரண்டாவதுல அடுத்த ரெண்டாவதுல சி பாட்டாருமோ ஒளித்தோப்பு சம்பந்தப்பட்ட கேள்வி சரியா முதலாவது ஒளித்தோப்பின் ஒரு விளைபொருளை சோதிப்பதற்கு மாணவர் குழு ஒன்று தயார் செய்த ஒரு ஒழுங்கமைப்பு உருவில் தரப்படும் சரியா இவ்வொழுங்கமைப்பை சூரிய ஒளியில் வைக்கும் போது சோதனை குழாயில் சேரும் வாயு எது என்று கேட்கும் சரியா என்ன வாயு வாயு என்ன வாயு சரியா சேர்ற வாயு வந்து அடுத்தது பாருங்க அவ்வாயுவை இனம் காண்பதற்கு செய்யத்தக்க ஒரு சோதனையும் அதில் கிடைக்கும் அவதானிப்பையும் எழுத ரைட் சோதனை என்ன செய்வீங்க என்ன அவதானம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தனக்குச்சியை கொண்டு வருவது என்ன சோதனை குழாய்க்குள்ள தனக்குச்சியை கொண்டு கொண்டு செல்லல் அவ்வளவுதான் சோதனைக்குள்ள போட வேண்டிய விஷயம் சரியா சோதனை குழாயினுள் தனக்குச்சியை கொண்டு செல் சரியா தனக்குச்சியை கொண்டு செல்ல அவதானிப்புகள் தான் போடுவீங்களா என்ன தனக்குச்சி பிரகாசமாக ஒளி ரைட் அது மாதிரி மூன்றாவது பாருங்க சாதாரண நீருக்கு பதிலாக காபனீர் ஒட்சைட் வாயுவினால் நிரம்பல் அடைய செய்யப்பட்ட நீரை பயன்படுத்தி மேற்குறித்த ஒழுங்கமைப்பை ஒத்த ஒரு புதிய ஒழுங்கமைப்பு தயார் செய்யப்படும் சரி அப்ப இந்த ஒழுங்கமைப்புக்கு பதிலா இங்க நாங்க சாதாரணமா நீர் அடைச்சு வச்சிருக்கோம் அதுக்கு பதிலா காபனி ரோட்சை அடங் அஹ் காபனி ரோட்சை விடப்பட்ட நீரை வந்து பயன்படுத்தி இந்த ஒழுங்கமைப்பு தயார் செய்யறது முதலாவது பாருங்க ஒத்த சூழல் நிலைமைகளில் முதலாம் ஒழுங்கமைப்பில் வாய்க்கூலிகள் வெளிவருதலுடன் ஒப்பிடும் போது புதிய ஒழுங்கமைப்பில் வாய்க்கூலிகள் வெளிவருதல் தொடர்பாக எதிர்பார்க்கத்துக்கு ஒரு அவதானிப்பை குறிப்பிட்டு ரைட் என்ன சொல்லுவீங்க ஒளித்தோப்பு <laughs> அமிலத்துக்கு 
காவணி அமிலம் காவணி ரோட் சைட் கலக்கி வந்து அது ஒரு மென் அமிலமா தான் காவணி அமிலம்ன்றது ஒரு மென் அமிலம் தான் மற்ற அமிலம் இல்ல காவணி ரோட் சைட் வாயுவை வந்து நாங்க திறம்ப செய்திருக்கோம் இப்ப சாதாரணமா ஒரு நீர் எடுத்தா கூட இப்ப சாதாரணமா நாங்க கிணத்து நீர் எடுத்தா கூட அதுல வந்து என்ன செய்யும் காவணி ரோட் சைட் ரோட் சைட் எல்லாம் சிறிதளவு கரைஞ்சுதான் இருக்கும் சரியா நிரம்பரடைய செய்யறன்னு சொல்லி இப்ப வந்து நாங்கள் இதுக்குலாம் வந்து ஒரு காவணி ரோட் சைட்ட வெளிவிடக்கூடிய ஒரு பதார்த்தத்தை போடுறதும் இப்ப ஒளித்தோப்பு செய்யக அந்த ஒளித்தோப்பு வீதத்தை கூட்டுறதுக்காக சில பரிசோதனைகள் என்ன செய்ய மாட்டா காவணி ரோட் சைட்ட வெளிவிடக்கூடிய ஒரு பதார்த்தத்தை வந்து போடும் சரி இப்ப காவணி ரோட் சைட் இதண்டே அந்த நிரம்பரடைய செய்யறன்னு சொன்னா காவணி ரோட் சைட்ட விடுவிக்க கூடிய ஒரு பதார்த்தத்தை நாங்க போடுவோம் சரி அப்ப அதை வந்து அந்த காவணி ரோட் சைட்டு அந்த தாவரம் பயன்படுத்தி ஒளித்தோப்புக்கா பயன்படுத்தி அந்த மூலப்பொருளா பயன்படுத்தி ஒட்சிசன் வாயு உற்பத்தி செய்யும் சரியா சரி அப்ப இதுக்கு போடுவீங்க புதிய ஒழுங்கமைப்பில் அதிக அளவு வாய் கூலிகள் வழிவிடப்படும் சரியா பி பாட் பேருங்க மேலே நீங்கள் குறிப்பிட்ட அவதானங்களுக்குரிய காரணங்களை காட்டும் ரைட் அப்ப அதிக அளவு வாய் கூலிகள் வழிவாறதுக்கான காரணம் வந்து என்ன அதிக அளவு காவணி ரோட் சைட் கரைகிறதால ஒளித்தோப்பு வீதம் வந்து கூடும் சரியா மூலப்பொருள் அதிகமான காவணி ரோட் சைட் கிடைக்கிறதால ஒளித்தோப்பு வீதம் கூடும் அதால எங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒளித்தோப்பு அதிக அளவில் நிகழ்ந்து கிடைக்கிற வாயும் வந்து அதிக அளவில் வெளிவிடப்படக்கூடிய மாதிரி இருக்கு சரி அப்ப அவதானி அவதானிப்புக்குரிய காரணங்கள் எழுதுங்கள் ஒளித்தோப்பு வீதம் அதிகரிக்கப்படியா அடுத்த மூன்றாவது இருக்க பாருங்க மூன்றாவதுல ஏ பாட் பி கியூ ஆர் என்னும் மூன்று திண்ம பொருட்களின் சாலக கட்டமைப்புகள் பின்வரும் உருக்களில் தரப்பட்டுள்ளன முதலாவது கேள்வி அவற்றை இனம் கண்ட அப்பொருட்களினதும் சாலக கட்டமைப்புகளினதும் பேர்களை பின்வரும் கட்டத்திலிருந்து தெரிந்தெடுத்து உரிய வெற்றிடங்களை நிரப்பும் சரி அதுல கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் சோடியம் குளோரைட் தரப்பட்டிருக்கு அது மாதிரி வைரம் கேரியம் அல்லது அயன் சாலகம் அணுச்சாலகம் என்ற விஷயங்கள் தரப்பட்டிருக்கு அதை வச்சு நிரப்புறதான் கேள்வி சரியா முதலாவது பேருங்கோ பொருள் 
பிள்ளைகள் சொல்லுங்க பி என்ற கட்டமைப்பு என்னவாக இருக்கும் என்ன கட்டமைப்பு பைரம் சரி அப்ப பி வந்து தெரியும் வைரம் காவென்ற ஒரு பிரதிருப்பமான வைரத்தின் கட்டம் சரி இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் அணிச்சாளம் அதாவது ஒரு காவன் வந்து சரி காவன்ற பிரதிருப்பம் தான் இந்த வைரமும் கேரியும் ஒரு காவன் ஏனைய நான்கு காவன் அணுக்களோட வலிமையான பிணைப்பை ஏற்படுத்துமாக இருந்தா அதைத்தான் நாங்கள் அணுச்சாளர் கட்டமைப்பு சொல்றோம் சாரி வைரம் வந்து சொல்றோம் சரியா அணுச்சாலம் பங்கிட்டு வேலை பிணைப்புன்றதால அணுச்சாலம் சொல்லுவோம் கட்டமைப்படியால ஒன்றோடு அந்த ஒரு படமையில இன்னொரு பட வழுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் அதால மசகிடுகின்ற பதார்த்தங்கள் உராய்வு நீச்சி அதுக்காக நாங்க கேரியத்தை பயன்படுத்திக் கொள்வோம் ரைட் அது மாதிரி யார் வந்து என்னவா இருக்கு சோடியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் சரி இது வந்து ஒரு அயன் சாலம் என்ன சோடியம் குளோரைட் ஒரு சோடியத்தை சூழ ஆறு குளோரின் அயன்கள் வந்து இருக்கு சரி அதே மாதிரி ஒரு குளோரின் அயனை சூழ ஆறு சோடியம் அயன்கள் வந்து இருக்கு அப்படி உருவார ஒரு கட்டமைப்பை தான் நாங்கள் அயன் சாலம்னு சொல்றோம் அப்ப இதுல காட்டப்பட்டிருக்கிற கட்டமைப்பு வந்து சோடியம் குளோரைட் சரியா சோடியம் குளோரைட் சாலகம் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அயன் சாலம் சரியா சோடியம் சாலகம் சோடியம் என்றது வந்து அயன் பிணைப்புகள் கொண்டது அப்ப இது வந்து அயன் சாலகம் இது ரெண்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா காபர் பங்கிட்டு வேலை பிணைப்பு அணுக்கள் சேர்றதன் மூலம் அணுக்கள் வந்து இலத்திரன்களை பங்குறதன் மூலமா உருவார பிணைப்புகள் அப்ப இது வந்து அணுச்சாலகமாக இருக்கு சரி இங்க அயன்கள் உருவாரபடியே இது வந்து அயன் சாலகம் சோடியம் குளோரைட்ன்றது அயன் சாலகம் பைரம் கேரியம் வந்து அணுச்சாலகமாக இருக்கு ரைட் அடுத்தது வேறங்கோ சாலக கட்டமைப்புகளில் அல்பா பீட்ரா என குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சரி அதாவது அல்பா இங்க பீட்டான் இந்த கட்டமைப்புகளை குறிப்பிடப்பட்டு என காட்டப்பட்டுள்ள ரசாயன பிணைப்புகளின் பெயர்களை எழுத ரைட் பிள்ளைகள் சொல்லுங்க கேரியத்துல வந்து அப்படியான பிணைப்பு இருக்கு கேரியம் சொல்லுங்க காபு என்ன பிணைப்பு பங்கிட்டு வேலை பிணைப்பா ரசாயன பிணைப்பு பங்கிட்டு வேலை பிணைப்பு பங்கிட்டு வேலை பிணைப்பு சரியா பங்கிட்டு வேலை பிணைப்பு அத மாதிரி இது வந்து பீட்டான்றது வந்து சோடியம் குளோரைட்ல இருக்கிறது அயன்களுக்கு இடைப்பட்ட பிணைப்பு சரி அப்ப பீட்டான்ற பிணைப்பு வந்து அயன் பிணைப்பா இருக்கு சரியா அயன் பிணைப்பு அதே மாதிரி பாருங்க பி கியூஆர் ஆகிய பொருட்கள் இடையே திண்ம நிலையில் மின்னை கடத்தும் பொருள் ஜாஸ் சரியா என்ன கேரி சரியா பி என்ற வைரம் மின்ன கடத்தாது கியூ வந்து மின்ன கடத்தும் கேரியம் தான் மின்ன கடத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சோடியம் குளோரைட் வந்து திண்ம நிலையில மின்ன கடத்தாது சரி அது வந்து உருகிய நிலையில இல்லாட்டி திரவமாக்கப்பட்ட நிலையில தான் மின்ன கடத்தக்கூடிய மாதிரி இருக்கு சரியா திண்ண திண்ம நிலையில் மின்னை கடத்தும் பொருள் ஜாதன்னு கேட்ட கியூ வந்து கேரி அது மாதிரி அடுத்தது எப்பொருளுக்கு கூடுதலான வெண்மை தன்மை இருக்கு உலோகம் எம்முடன் தொடர்பட்ட இரு தாக்கங்கள் கீழே சிறப்பட்டு ஒரு எம்ம வந்து நாங்கள் ஒட்சன் வாயுவோட வெப்பமாக்கி எங்களுக்கு வந்து எக்ஸ் என்ற வெண்ணிற தூள் வந்து கிடைக்கும் சரியா அப்ப முதலாவதுல இருந்து நாங்கள் ரைட் அடுத்ததையும் பார்ப்போம் ரெண்டாவது பேருங்கோ பிற அந்த எம்முக்கு வந்து வை என்ற கூறொன்று சேர்க்கைக்க மக்னீசியம் குளோரைட்டு 
சரிய மக்னீசியம் குளோரைட் ஒரு நீர்க்கரைசலும் சட்டென்ற ஒரு நிறமற்ற வாயுவும் கிடைக்கும் சரி இப்ப மக்னீசியம் குளோரைட்டு கிடைச்சபடியால சரிய மக்னீசியம் குளோரைட் என்ற கூறு வந்தங்களுக்கு கிடைச்சபடியால கரைசல் கிடைச்சபடியால இங்க தாக்கமடைகிற உலோகம் வந்து தாக்கமடைகிற உலோகத்தை வந்து நாங்க இலகுவா இனங்காணக்கூடிய மாதிரி இருக்கு என்ன உலோகம் தாக்கமடைஞ்சிருக்கு மக்னீசியம் சொல்லிக்க நாங்க முடிவு எடுத்துக் கொள்ளலாம் எம்ன்றது இங்க வந்து மக்னீசியமா இருக்கிறது சரியா இங்க போடுவீங்க எம்முக்கு பதிலா மக்னீசியம் சரியா குறியீட்டுல எழுதினாலும் அவற்றின் பெயர்களை அல்லது ரசாயன சூத்திரங்களை என்று கேட்டு சரியா பேர் எழுதினாலும் சரி அல்லது ரசாயன சூத்திரங்களை நாங்க பயன்படுத்தினாலும் சரி ரைட் அது மாதிரி பாருங்க உங்களுக்கு வெப்பப்படுத்திக்க கிடைக்கிற ஒரு கூறு எக்ஸன்ற ஒரு வெண்ணிறத்தூள் கிடைக்கும் சரி அப்ப மக்னீசியத்தை வந்து நாங்கள் ஒக்சிஜனோட சேர்த்து வெப்பப்படுத்தினால் என்ன விளைவங்களுக்கு கிடைக்கும் குறியீட்டுல நாங்க இந்த எம் வந்து மக்னீசியத்தை வந்து வை என்ற கூறோட தாக்கமடைய விடைக்கும் மக்னீசியம் குளோரைட்டும் ஒரு நிறமற்ற வாயுவும் கிடைக்கும் சரியா அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் உலோகங்களை வந்து நாங்கள் ஐதான அமிலங்களோட தாக்கமடைய விடைக்கு அந்த உலோகத்தின் உப்பு கரைசலும் அதே மாதிரி ஐதரசன் வாயுவும் அங்களுக்கு கிடைக்கும் அது ஞாபகத்தில் இருக்கும் சரி அப்ப இங்க மக்னீசியம் குளோரைட்டு கிடைச்சிருக்கின்றபடியால இங்க பயன்படுத்தின அமிலம் என்னவாக இருக்கு ஒரு விளைவும் கிடைக்குதா வாயு விளைவும் கிடைக்குதா அப்ப உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் உலோகங்கள் வந்து அமிலங்களோட தாக்கம் அடைஞ்சு அந்த உலோகத்தின் உப்பு கரைசலும் அதே மாதிரி ஐதரசன் வாயுவும் கிடைக்கும் சரி அதை வடிவ ஞாபகத்துல வச்சிருந்தோ எங்களுக்கு நிறைய இடங்கள்ல அதை பயன்படுத்த ஒரு விஷயமா இருக்கு சரி அப்ப உலோகங்கள் வந்து ஐதான அமிலங்களோட தாக்கம் அடைஞ்சு உலோகத்தின் உப்பு கரைசலும் வாயுவும் பெறும் ஐதரசன் வாயுவும் பெறும் இதைத்தான் நாங்கள் ஐதரசன் வாயு தயாரிப்புக்கும் பயன்படுத்த போற தாக்கம் சரியா அப்ப எங்களுக்கு கிடைக்கிற வாயு விளைபொருள் வந்து ஐதரசன் சரி நிறமற்ற வாயு ஐதரசன் வாயு அல்லது குறியீட்டுல காட்டினாலும் சரி எச் டூ ஒன்று போட்டாலும் சரி இங்க நடக்கிற தாக்கம் வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மக்னீசியம் எச்சிஎல்லோட தாக்கம் அடைஞ்சு எம்ஜிசிஎல் மக்னீசியம் குளோரைட்டும் ஐதரசன் வாயு சரியா தேவையான விஷயங்களை நோட் பண்ணிக்கொள்ளுங்க பிள்ளையர் சரியா நோட் பண்ணுங்க
ஓகே ரெண்டாவது கேள்வியை பாருங்க சேர்வை எக்ஸில் எம் இருக்கு மயன் வடிவம் எம் டூ பிளஸ் ஆ சரியா சேர்வை எக்ஸில வந்து நாங்கள் இனம் கண்டுட்டோம் எம் இருக்கிறாய் சேர்வை எக்ஸ் அண்டு பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் இது நாங்கள் திறப்பட்டது வந்து மேக்னீசியம் ஒட்சைட் சரியா எம்ஜிஓ அதுல எம் இந்த அயன் வடிவம் தாரா எம் டூ பிளஸ் சரி அதாவது மேக்னீசியம் வந்து எம்ஜி டூ பிளஸ் ரெண்டு இலத்திரன் இழக்கும் சரி அவர் உறுதி அடைறதுக்கு கடைசி ஓட்டில் உள்ள ரெண்டு இலத்திரன் இழந்தா உறுதி அடைவர் அப்ப அவற்ற அயன் வடிவம் எம்ஜி டூ பிளஸ் அச்சேர்வையில் ஒட்சிசன் இருக்கும் அயன் வடிவத்தை காட்டும் இரசாயன குறியீட்டினை எழுதுக சரி ஒட்சிசன் இருக்கிற அயன் வடிவத்தை காட்டுறது ரசாயன குறியீட்டு எழுதுட்ட சரி அப்ப எம்ஜி டூ பிளஸ் ஆக இருக்கும் அது மாதிரி ஒட்சிசன் பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒட்சன் அணுவில வந்து ரெண்டு ஆறு அண்ட இலத்திரன்கள் வந்து இருக்கும் அதாவது முதலாம் சக்தி மண்டத்துல ரெண்டு அடுத்த சக்தி மண்டத்துல ஆறு இருக்கு அவர் உறுதி அடையணுமண்ட ரெண்டு இலத்திரன்கள் அவர் கிடைக்க வேண்டும் சரியா கடைசி ஓட்டுல எட்டி இருக்கிறதான் பூரணம் அப்ப பூரணமான இலத்திரன் பெறுறதுக்கு ரெண்டு இலத்திரன் தேவை இப்ப ரெண்டு இலத்திரன் மெக்னீசியத்துல இருந்து வழிபட வழிபடுற ரெண்டு இலத்திரனை இவர் பெற்றுக் கொள்ளுவர் இவர் ரெண்டு இலத்திரனை பெற்ற பிள்ளைகள் அவற்றை அயன் வடிவம் என்னவாக இருக்கு சரியா இங்க மெக்னீசியம் வந்து ரெண்டு இழக்குது அப்ப நீரேற்றம் கூடவா இருக்க போது எம்ஜி டூ பிளஸ் என்று சொல்றோம் ஒட்சிசன் வந்து உறுதி அடையிறதுக்கு ரெண்டு இலத்திரனை பெற வேணும் அப்படி பெறப்படியா அவற்றை அயன் வடிவம் பெறும் ஓ டூ மைனஸ் சரியா ஓ டூ மைனஸ் சரியா அல்லது இப்படி காட்டினீங்கன்னு சொன்னாலும் சரி ரெண்டு மைனஸ காட்டினீங்கன்றாலும் சரியா கேட்டது அயன் வடிவம் அதால ஓ டூ மைனஸ் அல்லது இந்த மாதிரி ரெண்டு மைனஸ வந்து காட்டினீங்கன்றா அடுத்த வரும்ப எக்ஸ் ஆனது நீரில் சிறிதளவில் கரைகிறது சரி எக்ஸ் வந்து மெக்னீசியம் மெக்னீசியம் வந்து நீரில சிறிதளவு கரைகிறதாம் அந்த நீர்கரைசலில் பாசிச்சாயத்தாள்களை இட்டு சேர்க்கையில் எந்த நிறத்தை கொண்ட பாசிச்சாயத்தாளில் நிற மாற்றம் காணப்படும் ரைட் அப்ப சொல்லுங்க பிள்ளைகள் மெக்னீசியம் கரைக்கப்பட்ட நீர் என்று சொல்லிக்க அது வந்து என்ன கரைசலாக இருக்கு கேரக்கரைசல் என்ன மெக்னீசியம் கரைக்கப்படைக்க வாரது கேரக்கரைசல் சரி அங்கட முதலாம் கூட்ட மூலகங்கள் அதே மாதிரி இரண்டாம் கூட்ட மூலகங்களை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா கேர உலோகங்கள் என்ன சொல்ல முதலாவது கேர உலோகம் இரண்டாவது கேர மண் கூட்டம் என்று சொல்லு சரி அப்ப அதுல வந்து கரைக்கப்படுற நீர்கரைசல் அவற்ற நீர்கரைசலம் வந்து கேரக்கரைசலாக இருக்கு சரி அப்ப கேரக்கரைசலா இருந்தா எந்த பாசிச்சாயத்தாளுக்கு மாற்றத்தை காட்டும் செம்பாசிச்சாயத்தாள மாற்றத்தை காட்டும் செம்பாசிச்சாயத்தாள் அல்லது சிவப்பு பாசிச்சாயத்தாள் சரியா இந்த கேரக்கரைசலுக்குல நாங்க சிவப்பு பாசிச்சாயத்தாள இட்டம் என்ன சிவப்பு நிறம் நீளமாக மா சரி அதே போல அமிலத்தை நாங்கள் சோதிக்க வேணும் என்றா அங்க நீல பாசிச்சாயத்தால் பயன்படுத்துவோம் அமில கரைசலுக்குள்ள நீல பாசிச்சாயத்தால இட்டம் என்ன நீளம் வந்து சிவப்பு நிறத்துக்கு மாறும் சரி அப்ப இங்க வந்து மெக்னீசியம் கரைக்கப்படைய உருவாகிறது வந்து சரியா சாரி எக்ஸ் ஆனது எக்ஸ் அண்டிக மெக்னீசியம் ஒட்சைட் நீரில கரையை உருவாகிறது வந்து கேரக்கரைசலாக இருக்க போகுது அப்ப அதை வந்து நாங்கள் இனங்கான்றதுக்கு செம்பாசிச்சாயத்தால் பயன்படுத்துவோம் நாளாவது <laughs> நியூட்டனின் விதிகளை செய்து காட்டுவதற்கு செய்யப்படும் ஒரு செயற்பாட்டில் எம் என்னும் இரு சம திணிவுகளுடன் சரி இங்க வந்து எம் என்ற ரெண்டு சம திணிவுகள் தரப்பட்டிருக்கு சரி அப்ப எம் என்னும் இரு சம திணிவுகளுடன் இலைகளின் மூலம் இணைக்கப்பட்ட ஒரு த்ரோல்லி பயன்படுத்தப்படுது சரி எம் என்ற ரெண்டு சம திணிவுகள் ஒரு த்ரோல்லியோட இணைச்சிருக்கு செயற்பாட்டில் மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் ஒரு கலில் காட்டப்படும் செயற்பாடுல நடக்கிற மூன்று சந்தர்ப்பங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கு அச்சந்தர்ப்பங்களில் தளர்ந்திருக்கும் இலைகள் அலை வடிவங்களாகவும் 
இறுக்கமான இலைகள் நேர்கோடுகளாகவும் காட்டப்பட்டுள்ளது சரி எந்த இலைகள் வந்து தளர்ந்திருக்கிறது அலை வடிவத்துல காட்டி இருக்கணும் இறுக்கமா இருக்கிற அந்த இலக்கயிற வந்து நேர்கோட்டுல காட்டி ஒரு மேசையின் இரு அந்தங்களிலும் பொருத்தப்பட்டுள்ள ஏ பி என்னும் இரு ஒப்பமான கப்பிகளின் மீது இலைகள் இடப்பட்டுள்ளன கிடை மீசை மீது ஒப்பமாக இயங்கும் துறலியின் இயக்கத்தை செய்யும் திணிவுகளின் இயக்கத்தை செயலும் அம்புக்குறிகளின் மூலம் காட்டப்பட்டு சரி அந்த திணிவுகளின் இயக்கத்தை வந்து அம்புக்குறியால காட்டப்பட்டு முதலாவது பேருங்கோ பின்வரும் அடைப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பதங்களை உகந்தவாறு பயன்படுத்தி சந்தர்ப்பம் ஒன்று சந்தர்ப்பம் ரெண்டு சந்தர்ப்பம் மூன்று ஆகியவற்றில் துறலியின் இயக்க இயக்கத்தின் இயல்பை விவரிக்கும் பின்வரும் அட்டவணையை பூரணப்படுத்த அதுல சீரான அமர் முடுகல் சீரான அயர் முடுகல் சீரான வேகம் நியூட்டன் முதலாம் விதி இரண்டாம் விதி பிறப்பட்டு முதலாம் சந்தர்ப்பத்தை பாருங்க புள்ளிகள் சரியா முதலா சம் சந்தர்ப்பத்துல இந்த எம் என்ற இந்த திணிவு கீழ் நோக்கி அங்குது இதனால இறுக்கமா இருக்குது இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இள வந்து தரையில இருக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு ரைட் இங்க வந்து துரோலின் இயக்கம் பற்றி என்ன சொல்லலாம் சரி எம்ம போடைக நாங்கள் அது இந்த திணிவு கூடைக விச வந்து கூட போகுது இந்த நிற காரணமா விச வந்து கூட கூட போகுது அப்ப பாத்தீங்கன்னு சொன்னால் ஓ சரி அப்ப எம்மன்ற இந்த திணிவு கூடைக நாங்க நிறைய வந்து கூட போகுது அப்ப அதால துரொல்லி இந்த இயக்கம் வந்து கூடி கொண்டிருக்கும் வேற வேற கூடி கொண்டிருக்கும் அப்ப இயக்கத்தின் இயல் பண்டு கேட்டா அதுக்குள்ள நாங்க என்ன போட போறோம் சீரான இயக்கத்தின் இயல்பை விவரிக்கும் நியூட்டனின் விதி சொன்ன என்ன உடுப்பீங்க நியூட்டன் ரெண்டாவது அதாவது திணிவுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆர்முடுகள் வந்து அது எல் சரி அதாவது திணிவு வந்து என்ன நேர்மாறு வீத சமன் ஆர்முடுகளுக்கு அதாவது திணிவு குறைஞ்சதுன்னு சொன்னால் ஆர்முடுகள் கூடும் திணிவு கூடிச்சதுன்னு சொன்னால் ஆர்முடுகள் வந்து குறை சரி மாதிரி விசைக்கு நேர்வீத சமனா இருக்கு சரி ஆர்முடுகள்ன்றது விசைக்கு நேர்வீத சமனா இருக்கு விசை கூடேக்க இயக்கம் சீரான வேகம் என்ன விசைகள் இல்லாதபடியா அது வந்து சீரான வேகம் இதுக்கு என்ன விதி சொல்லுவீங்க நியூட்டன் முதலாம் இயக்க விதி என்ன புற விசைகள் தொழிற்படாத சந்தர்ப்பத்துல ஓய்வில் இருக்கிற பொருள் தொடர்ந்து ஓய்வில் இருக்கும் இயங்கி கொண்டிருக்கிற பொருள் தொடர்ந்து அதே சீரான வகத்தோடு இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் சரி அப்ப பொருத்தமான விதி வந்து நியூட்டனின் முதலாம் இயக்கம் அது மாதிரி மூன்றாவதுல என்ன நடக்குது முன்னோக்கி சிலைக்கு வேகம் குறைஞ்சு கொண்டு போகுது அதனால அது அமர் முடுகல் சரிய அங்க பயன்படுத்துற விதி வந்து ரெண்டாம் விதி அது திறப்பு 
दूर से சரியா சீரான வேகத்தோட 50 cm தூரம் போறதுக்கு 5 செகண்ட் எடுத்துருக்கு இப்ப ட்ரோல்லின வேகத்தை காணுங்க என்ன செய்வீங்க வேகம் காண்ப வேகம் சம இடப்பேச்சின் கீழ் நேரா வந்து போறேன் கொரமன் சரி வேகம் வரும் சென்ற இடப்பேச்சின் கீழ் நேரா சரி இடப்பேச்சு தெரியும் உங்களுக்கு 50 cm सर मीटर से मीटर नूर साइवर तस्सम और मीटर सेकंड माइनस और मीटर सेकंड माइनस चलिए तस्सम और मीटर सेकंड माइनस तो नहीं रहेगा राइट तो नहीं रेडिया करने के लिए राइट बी ए पैरों को ले मरकुटी मरदाको उम्मीद सर और विषय अशय विषयपी विषय विषय अरमान सर आर आर मरकुटी उसे उमान 
சரியா அந்த உயர்ந்தபட்ச உராய்வு இசைக்கு வழங்கும் பேர் ஜார் ரைட் பொருளோண்டு இயங்க முற்பட முற்படுற அந்த சந்தர்ப்பத்துல தொழிற்படுற உராய்வு இசைக்கு என்ன பேர் கொடுப்போம் பிள்ளையர் சார்ந்திருக்கும் இரு காரணி அதாவது இந்த எல்லை உராய் விசை என்னென்ன காரணிகள்ல அங்க இருக்கு சரியா என்னென்ன காரணிகள் அடுத்த மேலே பியில் நீங்கள் குறிப்பிட்ட ஒரு காரணியை மாற்றுவதற்கு செய்முறையாக பயன்படுத்தத்தக்க ஒரு முறையை தெரிவிக்க நாங்கள் இதுல மேற்பரப்பின் தன்மையை மாத்த போறோம் அண்டா என்ன செய்ய வேணும் ரெண்டுலையும் பொருளை வச்சுட்டு என்ன செய்ய போறோம் சமால விசைய பயன்படுத்தி எழுத்து பார்த்து நாங்க பரிசோதனையை செய்யக்கூடிய மாதிரி இருக்கு சரி அப்ப செய்முறையா பயன்படுத்துறதுக்கு ஒரு முறை என்றா ஒன்று மேற்பரப்பின தன்மையை மாத்துறதுக்கு அழுத்தமான மேற்பரப்பையும் கரட முரடான மேற்பரப்பையும் பயன்படுத்துறது போடலாம் அத மாதிரி செவ்வன் மருதாக்கத்தை நாங்கள் அதிகரிக்க வேணும் அல்லது குறைக்க வேணும் சொன்னா என்ன செய்வீங்க நிறைய கூட்டு குறைக்கணும் நிறைய வந்து அதிகரிக்க அதிகரிச்சுக்கொண்டு போகணும் ஏன்னா நிறைய வந்து இந்த மரக்குட்டிக்கு மேல இன்னொரு மரக்குட்டியை வந்து வைக்கிற வச்சு வைக்க செவ்வன் மருதாக்கமும் கூட போகுது அப்ப அது வந்து பங்களிப்பு செய்யறத நாங்கள் காட்டக்கூடிய மாதிரி இருக்கு சரியா ரைட் அப்ப அந்த அந்த ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று போட்டீங்கன்னு சொன்னா சரி ஒன்று மேற்பரப்பு தன்மையை மாற்றலாம் அடுத்தது வந்து ஆஹ் கொடுக்குற அந்த கனவு படிவ குட்டின நிறைய வந்து அதிகரிக்கிறதன் மூலமா நாங்கள் வந்து இந்த பரிசோதனையை செய்து பார்க்கலாம் ரைட் ஓகே பிள்ளையா இனி நாங்கள் அங்கால பகுதி ரெண்டு தான் பார்க்க வேணும் சரியா சாரி பாட் பி பாட்ல உள்ள கேள்விகளும் விடைகளும் அங்கால பார்ப்போம் நாங்க பார்ப்போம் சரி இதை இந்த பேப்பர் ஒரு கத்திரிப்ப செய்து பாருங்கோ செய்து பார்த்துட்டு வார கிளாஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கொள்ளுங்க நாங்கள் அங்கால வாரவள்ளி திங்கள் புதன் மற்ற ஜூனிட் எக்ஸாம் நடக்கும் மின்னியல் நடக்கும் திங்கள் புதன் வெள்ளிக்கிழமையில வந்து இந்த பேப்பர் தொடர்ச்சியா நடக்கும் சரியா பாட் பி பாட்டை வந்து வார கிளாஸ் நோட் பண்ணா நீங்க லீவ் ஆகிக்கொள்ளலாம் வார கிளாஸ் மற்றதை பாப்போம்